গণহত্যার দায়ে জামায়াত নেতা কাদের মোল্লার ফাঁসি কার্যকর মুক্তিযুদ্ধে মানবতা বিরোধী অপরাধের দায়ে প্রথম এই ফাঁসি সম্পন্ন হয়েছে রাত দশটা এক মিনিটে গণজাগরণ মঞ্চ সহ সারা দেশে আনন্দ উল্লাস দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম মধ্যরাতের সময় সঙ্গে আছে আমি আসাদ আজিম এবং আমি মনিরুল ইসলাম এবারে অন্য শীর্ষ সংবাদ ফাঁসি কার্যকরের আগে থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে জামায়াত শিবিরের সহিংসতা আগুন ভাঙচুর সংঘর্ষ এ রায় কার্যকরের মধ্যে দিয়ে একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের আত্মা শান্তি পাবে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে খুন হত্যা ধর্ষণ সহ বহু অপরাধে অভিযুক্ত আলবদর নেতা কাদের মোল্লা কাদের মোল্লার ফাঁসি কার্যকরের খবর গুরুত্বের সাথে প্রচারিত হয়েছে বিশ্বের গণমাধ্যমগুলোতে এবং রাজধানীর বারিধারার বাসা থেকে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদ গ্রেফতার একাত্তরে গণহত্যার দায়ে ফাঁসি দেয়া হল কাদের মোল্লাকে রাত দশটা এক মিনিটে কেন্দ্রীয় কারাগারের দড়িতে ঝোলানো হয় তাকে এ সময় ফাঁসির মঞ্চে ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও সিভিল সার্জন সহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন মহান মুক্তিযুদ্ধে মানবতা বিরোধী অপরাধের দায়ে এটি প্রথম ফাঁসি দুপুরে কাদের মোল্লার ফাঁসির রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন খারিজ করে দেন আপিল বিভাগ এতে ন্যায় বিচার থেকে কাদের মোল্লা বঞ্চিত হয়েছেন বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তার আইনজীবীরা তবে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেছেন এই আদেশের পর ফাঁসি কার্যকর করতে আর কোনো আইনগত বাধা নেই বিকেলে এই আদেশনামা পৌঁছানো হয় কেন্দ্রীয় কারাগারে তারপরই শুরু হয় ফাঁসি কার্যকর করার প্রক্রিয়া সন্ধ্যার পর পরিবারের সদস্যরা দেখা করেন কাদের মোল্লার সঙ্গে ফাঁসি কার্যকর করার আগে কাদের মোল্লাকে গোসল করিয়ে একজন মাওলানার মাধ্যমে তবা পড়ানো হয় ফাঁসির মঞ্চে নেয়ার আগে কাদের মোল্লার মাথায় পড়ানো হয় কালো রঙের জম টুপি ফাঁসি দেওয়ার সময় ফাঁসির মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র জেল সুপার সহ অন্যান্য কারা কর্মকর্তা সিভিল সার্জন ও ম্যাজিস্ট্রেট রাত দশটা এক মিনিটে ফাঁসির সব প্রস্তুতির পর প্রধান জল্লাদ শাহজাহান ভূঁইয়া এই ফাঁসি কার্যকর করেন সব প্রস্তুতি শেষে রাত দশটা এক মিনিটে কার্যকর করা হয় কাদের মোল্লার ফাঁসি মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের পর জামাত নেতা কাদের মোল্লার মরদেহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পাহারায় তার গ্রামের বাড়ি ফরিদপুরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ফরিদপুরের সদরপুর থানার আমিরাবাদে কাদের মোল্লার গ্রামের বাড়িতে তাকে দাফন করা হবে কাদের মোল্লার মরদেহবাহী অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর অন্তত চোদ্দটি গাড়ি রয়েছে মরদেহবাহী অ্যাম্বুলেন্সের সামনে পেছনে পুলিশের আটটি র্যাবের দুইটি বিজিবির দুইটি গাড়ি টহলে রয়েছে কাদের মোল্লার লাশবাহী অ্যাম্বুলেন্স নেয়ার জন্য কনক চাপা নামে একটি ফেরি মাওয়াঘাটে প্রস্তুত রয়েছে দর্শক এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় কারাগারের মূল গেইটে আছেন আমাদের রিপোর্টার খান মোহাম্মদ রুমেল আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি রুমেলের কাছে রুমেল কারা কর্তৃপক্ষ কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক কোনো ব্রিফিং পেয়েছেন কিনা কোনো তথ্য পেয়েছেন কিনা আসাদ এই মুহূর্তে কারা ফটকের চিত্র যদি আপনাকে একটু বলি আমরা দেখেছি যে কিছুক্ষণ আগে থেকে অর্থাৎ এখন থেকে দশ মিনিট আগে থেকে কিন্তু আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের যে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল সেটি কিন্তু আস্তে আস্তে শিথিল করা হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা কিন্তু এখান থেকে একে একে চলে যাচ্ছেন 
আপনি হয়তো দেখছেন যে এখনো আর এই যে কারাগারের যেসব কর্মকর্তারা আছেন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাদের গাড়িও কিন্তু আমরা একে একে এখান থেকে বের হয়ে যেতে দেখছি তো মোটামুটি বলতে গেলে এখানে আমরা সকাল রাত সাড়ে আটটা থেকে যেই আমরা জানিয়েছিলাম আপনাদেরকে যে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছিল সেটি কিন্তু দেখছি যে আস্তে আস্তে এখন শিথিল করা হচ্ছে এবং একটা বিষয়ে আপনি জানেন যে যখন রাত দশটা এক মিনিটে কাদের মোল্লার ফাঁসির রায়টি কার্যকর করা হয় তো ফাঁসির রায়টি কার্যকরের পরপর কিন্তু আমরা দেখেছি যে কাদের মোল্লার এই মরদেহটি রাত সোয়া এগারোটার দিকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং কাদের মোল্লার মরদেহটি এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার পরেও আপনি জানেন সোয়া এগারোটা থেকে এখন বারোটা বাজে প্রায় পৌনে এক ঘন্টা সময় তো এরপরেও আধা ঘন্টা সময় পর্যন্ত আমরা দেখেছিলাম যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা কিন্তু সতর্ক অবস্থায় ছিলেন জোরদার নিরাপত্তা ব্যবস্থা এখানে ছিল কিন্তু এখন থেকে দশ মিনিট আগে থেকে আমরা দেখছি যে নিরাপত্তা এখান থেকে শিথিল করা হচ্ছে আর এছাড়াও এই আপনি জানেন যে আপনি দেখেছেন হয়তো যে এই কারা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কিন্তু আমরা আনুষ্ঠানিক একটি ব্রিফিংয়ের জন্য চেষ্টা করেছিলাম বা আনুষ্ঠানিক একটি বক্তব্য জানার চেষ্টা করেছিলাম যে কাদের মোল্লার ফাঁসির রায়টি কিভাবে কার্যকর করা হয়েছে প্রক্রিয়াটি কিভাবে সম্পন্ন হয়েছে কিন্তু কারা কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে জানিয়েছিল যে কারা বিধিতে এ ধরনের আনুষ্ঠানিক কোনো ব্রিফিং করার কোনো বিধান নেই সেই জন্য তাদের কোনো আনুষ্ঠানিক বক্তব্যও নেই এই বিষয়টুকু তারা জানিয়েছেন এবং তারা তখন বলেছিলেন আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আসলে ফাঁসিটি কখন কার্যকর করা হয়েছে এই সেই একটি বাক্য তাদের কাছে শোনার চেষ্টা করেছিলাম তারা কিন্তু সেটাও বলেননি এছাড়া আমরা চেষ্টা করেছিলাম যে লালবাগ জোনের যে উপকমিশনার রয়েছেন হারুনুর রশিদ আপনি জানেন যে ফাঁসির রায়টি কার্যকর করার সময় তিনি কারাগারের ভেতরেই ছিলেন তো আমরা হারুনুর রশিদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম হারুনুর রশিদ যেটি জানিয়েছেন যে বাইরের নিরাপত্তা দেখার দায়িত্বটি তার ছিল ভিতরে কি হয়েছে কিভাবে রায়টি কার্যকর হয়েছে সে বিষয়ে তিনিও গণমাধ্যমের কাছে মুখ খুলেননি তো এই ছিল অবস্থা আর একটা বিষয় একটু জানিয়ে রাখি যে আপনি জানেন যে কাদের মোল্লার পক্ষ থেকে কিন্তু সর্বশেষ সব প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও গত মঙ্গলবার চেম্বার জজ আদালত থেকে একটি স্থগিতাদেশ আনা হয়েছিল এবং সেই স্থগিতাদেশটির প্রেক্ষিতে কিন্তু কাদের মোল্লার রায় পুনর্বিবেচনার জন্য একটি আবেদন করেছিলেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের কাছে এবং সেই রায় পুনর্বিবেচনার যে আবেদনটি ছিল সেটি গতকাল এবং আজকে দুই দিন শুনানি হওয়ার পর কিন্তু আজকে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দিন বিকাল দুপুর নাগাদ কিন্তু সেই আবেদনটি খারিজ হয়ে যায় তো তার পর থেকেই কিন্তু গণমাধ্যম কর্মীদেরও অপেক্ষা ছিল এই কারা ফটকের বাইরে এবং কারাগার কর্তৃপক্ষ কিন্তু ফাঁসির রায়টি কার্যকর করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করে তারপর থেকেই কারণ আমরা আপনাদেরকে জানিয়েছিলাম যে আমরা যে কারাগারের বিভিন্ন সূত্রে জানতে পেরেছিলাম যে বিকাল বেলাতেই কিন্তু কারা কর্তৃপক্ষের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বৈঠকে জরুরি বৈঠকে বসেছিলেন ফাঁসির রায়টি কার্যকর করা নিয়ে তো সবশেষ নানা প্রক্রিয়া শেষে এবং গণমাধ্যম কর্মীদের অপেক্ষা এবং দেশবাসীর অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে রাত দশটা এক মিনিটে কাদের মোল্লার ফাঁসির রায়টি কার্যকর করা হয়েছে এবং ফাঁসির রায়টি কার্যকর করার পর সুরথাল এবং নানা প্রক্রিয়া শেষে কাদের মোল্লার মরদেহটির দাফন কাফন পড়িয়ে কাদের মোল্লার মরদেহটি কিন্তু এই কারাগার থেকে একটি অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে র্যাব পুলিশ এবং বিজিবির পাহারায় বের করে দেওয়া হয়েছে তো কারা ফটক থেকে আমার কাছে এখন পর্যন্ত এই ছিল সর্বশেষ তথ্য আসাদ ধন্যবাদ রুমেল আপনাকে দর্শক কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে থেকে খান মোহাম্মদ রুমেল জানাচ্ছিলেন সেখানকার সবশেষ পরিস্থিতি তিনি যেমনটা জানিয়েছেন যে এখন আগের চেয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনেকটাই শিথিল করা হয়েছে ধীরে ধীরে আরও বেশি শিথিল করা হচ্ছে এবং কারা কর্তৃপক্ষ কিংবা কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক ব্রিফিং তারা পাননি চলে যাচ্ছে পরের সংবাদে এদিকে কাদের মোল্লার ফাঁসি কার্যকর হওয়ায় শাহবাগের প্রজন্ম চত্বরে শুরু হয় বাঁধ ভাঙা আনন্দ উচ্ছ্বাস রাত দশটা এক মিনিটে কাদের মোল্লার ফাঁসি কার্যকরের খবর পাওয়ার পর উল্লাস প্রকাশ করেন গণজাগরণের কর্মীরা তারা একে অপরকে জড়িয়ে ধরে ও মিষ্টি খাওয়ানোর মাধ্যমে আনন্দ ভাগাভাগি করে নেন এ সময় গণজাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র ইমরান এইচ সরকার বলেন এ ফাঁসি কার্যকরের মধ্য দিয়ে তাদের বিজয় হয়েছে সেই সাথে তারা বাকি যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসি দাবি করেন গণজাগরণ মঞ্চের কর্মীরা শাহবাগ থেকে বিজয় মিছিল বের করে রাজু ভাস্কর্যের সামনে জড়ো হয় এর আগে মঙ্গলবার রাত থেকে কাদের মোল্লার ফাঁসি না হওয়া পর্যন্ত শাহবাগে অবস্থানের ঘোষণা দেয় গণজাগরণ মঞ্চ আগামীকাল বিকেল তিনটায় গণজাগরণ মঞ্চ শাহবাগে সমাবেশের ঘোষণা দিয়েছে কাদের মোল্লার ফাঁসি কার্যকরের খবরে দেশের বিভিন্ন স্থানে আনন্দ মিছিল ও মিষ্টি বিতরণ করেছে সর্বস্তরের মানুষ রাত সোয়া দশটার দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের রেল স্টেশন এলাকা থেকে আনন্দ মিছিলটি বের হয় গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ঘুরে পুনরায় রেল স্টেশন চত্বরে এসে শেষ হয় এরপর মিষ্টি ব
जोरदार कर मानवतोधी अपराधे दाय दंडित जमत नेता कदर मोल्लार फाँसर राय कार्यकर है सन्तुष्टि प्रकाश कर मामल में राष्ट्रपक्ष सी कजी रोजी राय कार्यकर विषय निज बसभवन संबद के दे एक प्रतिक्रिया कदर मोल्लार मृत्युदंड कार्यकर मध्य दिए स्वाधीनतार बयाल्लिस बचर पर सत्य जय समय कवि कजी रोजी आओ राय कार्यकर मध्य दिए एक मुक्तिजुद्धे शहीद आत्मा शांति पा सत्य जय अतए ओरा तो सत्य पाय तो मिथ्ये दिए ढेके रेखे और सबकिछ के जार जो एक दिन एक युद्ध पर बयाल्लिसा बचर अपेक्षा कर ट्राइब्युनल से पे तर मान विचार पे जरा शहीद हो ग तर आत्मार का बोलने तरा सबाई बोल तश्चित शांति पे आब्दुल कदर मोल्ला जमायते इसलमर सहकारी सेक्रेटर जेनारे एक महान मुक्तिजुद्धे खून हत्या धर्षण सह बहु अभिजोगे दोषी सब्यस्त यह आलबदन नेता मानवताोधी अपराधे अभिजुक्त व्यक्ति मध्य नाना कारण आलोचित बिुदे गणहत्यार अभिजोग प्रमाणित हार पर ट्राइब्युनल सर्वोच्च शस्ि ना हार रायर बिुदे आंदोलन करते गड़े उठे गणजागरण मंच आंदोलन दाबर मुखे उभय पक्ष आपील कर विधान को जतियों संसदे आईने संशोधन है मानवताोधी अभिजोगे कार्यकर करा प्रथम राय एसान जोएल प्रतिबेदन एक रक्त झरा दिन पाकिस्तानी हायन दोषर हिसेब जरा निज देश और मातृभूम बिुद्धोचारण कर घृणित अन्तम आब्दुल कदर मोल्ला जन्म उन्नीसश आठचल्लिस साले फरिदपुर आमिराबाद ग्रामे छा विश्वविद्यालय शहीदुल्लाह हल छात्र संघर सभापति मुक्तिजुद्ध पर एक स्कूल धर्मशिक्षक कदर मोल्ला आर जमायतर राजनीति फिर पचात्तर परवर्ती समय दुहजार दस साले तेर जुलई ग्रेप्तार मानवताोधी मामल में ताके ग्रेप्तार देखाना है चौदह अक्टोबर तदंत तो शुरू है एकुश जुलई अभिजोग गठन कर दुहजार बारो साल आठाश मे तीन जुलई स्र ग्रहण शेषे चलती बचर पांच फेब्रुआर देा राय मानवताोधी अपराधे यह राय खून हत्या धर्षण और निर्तन मत छोगे कदर मोल्ला के जबज्जीवन कारदंड दे तब ए रायर पर फुसी उठे देश के सब बयसी मानूष प्रतिबदी मानूष ओ दिन ही गठन करें गणजागरण मंच पर आंदोलन मुख्य दंडादेशर बिुदे आपिल सूझ रेखे सतर फेब्रुआर संशोधन विल पास है संसदे तीन मार्च सर्वोच्च शस्र आपिल कर राष्ट्रपक्ष बिल जतियों प्रेस क्लाब सदस्य पद उभय पक्षर शुरानी शेषे सतर सेप्टेम्बर आपिल विभाग फाँसी राय दें एक आलबदल नेतार तब सतशो नब्बे पृष्ठार पूर्णांग राय प्रकाश कर डिसेम्बर राय बला जीवन महामूल्यवान एक आब्दुल कदर मोल्ला जे त्रासे राजत्व कायम कर बर्बरतार आगुन जालिए आगुने ध्वस होसंख्य मूल्य जीवन एज्र एकम्र प्राप्त सजा मृत्युदंड विश्व फौजदारी आईने बेखा और को सजाई तर जथेष नर पर ही रोबार मृत्यु परोना जारी कर रायट पाठिए दे ढा केंद्रीय कारागारे मंगलवार रात फाँसी चूड़ान प्रस्तुति ने चेम्बर विचारपति पर दिन सकाल साढ़े दसटा पर्त स्थगित करें पर दुदिन शुरान पर आदालत रिव्यू आवेदन खारिज कर दें हिस्सान जुएल समय दर्शक आब्दुल कदर मोल्लार पुरो विचार प्रक्रिया से ही आंतर्जा अपराध ट्राइब्युनल के शुरू कर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्टे पुरो विषय फलो कर सहकर्मी आशिकिन प्रिंस समय संबंध प्रतिबेदक मुहूर्ते आशिकिन प्रिंस स्टूडियो तेजे जोग दिए तरह सरसि आलोचन जोग दीच प्रिंस आसले जानते चाहब से ही आब्दुल कदर मोल्लार जो अभिजोगगलो तदंत कमिटर संस्थार प्रतिबेदन देा सेगल आमले तर बिुदे ग्रेप्तारी पर सबशेष रिव्यू कर रिव्यू खारिज कर फाँसर कार्यकर कर बेपारे पुरो विषय पर्यवेक्षण कैम छोटी तो फलो कर मनिर आपके प्रथम दुई हजार सात साले क्योंकि कदर मोल्लार बिुदे कानीगंजे एक मामला है एरपर दुई हजार आठ साले तरह बिुदे क्योंकि आो एक मामला है और दुहजार दस साले कदर मोल्ला के मानवता बिुदी अपराधे अभिजोगे ग्रेप्तार देखाना है और ओई बचर ही एकुशे जुलई कदर मोल्लार बिुदे मानवता बिुदी अपराधे तदंत शुरू है अर्थात आनुष्ठानिक तदंत शुरू है और 
বছরে 28 জন কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে 71 সালে হত্যা গণহত্যা আটক নির্যাতন সহ মানবতার বিরুদ্ধে 6টি অভিযোগে অভিযোগ গঠন করেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল অভিযোগ গঠিত হওয়ার পরপরই কিন্তু কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায় এবং আনুষ্ঠানিক বিচার প্রক্রিয়া চলে প্রায় 9 মাস এবং এই আনুষ্ঠানিক বিচার প্রক্রিয়াতে কাদের মোল্লার বিপক্ষে প্রসিকিউশনের মোট 12 জন সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং ট্রাইব্যুনালে নির্ধারণ করে দেয়া 6 জন সাফাই সাক্ষী কাদের মোল্লা নিজে সহ কাদের মোল্লার পক্ষে সাফাই সাক্ষ্য দিয়েছেন মনির আপনি আপনাকে একটা জানিয়ে রাখি যে কাদের মোল্লার পক্ষে সাফাই সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য কিন্তু 900 জনেরও অধিক একটি তালিকা নাম দেওয়া হয়েছিল ট্রাইব্যুনালের কাছে আর পরবর্তীতে ট্রাইব্যুনাল কিন্তু 6 জন সাক্ষী নির্ধারণ করে দেন অর্থাৎ কাদের মোল্লার পক্ষে 6 জন সাফাই সাক্ষী সাক্ষ্য দিবেন এরপর এই মামলার যুক্তিতর্ক উপস্থাপন হয় এবং যারা প্রসিকিউশন যারা সাক্ষ্য দিয়েছেন তাদেরকে এক্সামিন করা হয় অর্থাৎ জেরা করা হয় আবার যারা কাদের মোল্লার পক্ষে সাফাই সাক্ষ্য দিয়েছেন তাদেরও কিন্তু জেরা করে রাষ্ট্রপক্ষ এইভাবে মামলা কার্যক্রম প্রায় শেষের দিকে চলে আসে যখন মামলাটি শেষের দিকে চলে আসে এবং চিলাশের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আসামি পক্ষ থেকে আসামি পক্ষ থেকে কাদের মোল্লার পক্ষ থেকে কিন্তু এটা আবেদন করা হয় যাতে এই মামলাটি রি রি হিয়ারিং হয় অর্থাৎ পুনরায় যেতে আবার শুনানি করা হয় তারা যুক্তি উপস্থাপন করে বলেছিলেন যে ট্রাইব্যুনাল একের যে চেয়ারম্যান ছিলেন বিচারপতি নিজামুল হক নাসিম তিনি কিন্তু একটি ঘটনা কারণে ব্যক্তিগত কারণে পদত্যাগ করেন এবং তারা তারা মনে করেছিলেন যে যেহেতু তিনি পদত্যাগ করেছেন নতুন বিচারপতি এসেছেন এই কারণে তাদের নতুন করে শুনানি দরকার অর্থাৎ মামলা পুনরবিবে মামলাটি আবার প্রথম থেকে শুরু করা হোক পুনরায় চালু করা হোক পুনরায় চালু করা হোক এই আবেদনটি করা হয়েছিল পরবর্তীতে কিন্তু এই আবেদনটি খারিজ করে দেয়া হয় এই দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়া শেষে গত এবছর 5 ফেব্রুয়ারি কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে যে মানবতা বিরোধী অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছিল যে মামলাটি করা হয়েছিল সেই মামলাটির রায় দেয়া হয় এবং কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে যে 6টি অভিযোগ আনা হয়েছিল সে মিরপুরে 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 বাংলা কলেজের শিক্ষার্থী পল্লব তারপর সাংবাদিক সাংবাদিক আব্দুল আব্দুল তালেবকে হত্যাকাণ্ড কবি মেহরুনেসাকে হত্যাকাণ্ড কিরানীগঞ্জের ঘাটারচরে গণহত্যা মিরপুরে আলুবদি গ্রামে গণহত্যা এবং শেষে মিরপুরে হযরত আলী লস্কর তার পরিবার এবং তার মেয়েকে হত্যা ধর্ষণের অভিযোগে এই যে 6টি অভিযোগ আনা হয়েছিল 6টি অভিযোগের মধ্যে 5টি অভিযোগ সন্দেহের ঊর্ধ্বে প্রমাণিত হয় কাদের মোল্লাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন অর্থাৎ দুটি তিনটি অভিযোগে কাদের মোল্লাকে 15 বছর করে কারাদণ্ড দেন এবং দুটি অভিযোগে কাদের মোল্লাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন এবং একটি অভিযোগে কাদের মোল্লাকে আজ দেওয়া হয় সেখানে বলা হয় যে যে অভিযোগটি প্রসিকিউশন প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে অর্থাৎ কাদের মোল্লাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হলো এই কারাদণ্ডের এই কারাদণ্ডে কিন্তু রাষ্ট্রপক্ষ অর্থাৎ প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে অসন্তুষ্ট জানানো জানানো হয়েছিল কারণ তারা বলেছিলেন যে যেদিন যুক্তি উপস্থাপন শেষ হয়ে যায় এই এই মামলায় তারা আশা করেছিলেন যে এই মামলায় কাদের মোল্লাকে সর্বোচ্চ শাস্তি অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনালস অ্যাক্টে যে সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান রয়েছে তার মৃত্যুদণ্ড তারা সেটা আশা করেছিলেন অপরপক্ষে আসামি পক্ষ থেকে আশা করেছিলেন যে তাদের ক্লায়েন্ট অর্থাৎ তাদের মাকেল আব্দুল কাদের মোল্লা খালাস পাবেন অর্থাৎ আমরা 25 ফেব্রুয়ারি বোথ পার্টি বলেছিলেন অর্থাৎ উভয় পক্ষে বলেছিলেন তার এরাই সন্তুষ্ট নন অর্থাৎ তারা বলেছিলেন তারা সুপ্রিম কোর্টের অ্যাপেলেট ডিভিশনে আপিল করবেন যে আইনে যে 30 দিনের বিধান রয়েছে সেই 30 দিনের মধ্যে তারা আপিল করবেন এবং তারা কিন্তু আপিলও করেছিলেন এবং অর্থাৎ রাষ্ট্রপক্ষ 33 মার্চ সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড চেয়ে আপিল আপিল বিভাগ আপিল করে এবং 4 মার্চ রাষ্ট্র আসামি পক্ষ থেকে আপিল করা হয় সেখানে তাদেরকে বলা হয় যে তারা খালাস চে আপিল করেছেন এই আপিল শুনানি চলে প্রায় 39 কার্য দিবস এবং আপিল শুনানি শুরু হয় 1 এপ্রিল থেকে আসাদ আপনাকে একটু জানিয়ে রাখি যে যখন এই মামলাটি আপিল শুনানি শুরু হয় তখন দুটি কোশ্চেন আপিল বিভাগের সামনে রেইজ হয় যেখানে বলা হয় আপনি জানেন হয়তো বা যে কাদের মোল্লা যখন 5 ফেব্রুয়ারি রায় দেয়া হয় এর পরে কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনালস অ্যাক্টে কিন্তু এক সংশোধনী আনা হয় সংশোধনী এনে রাষ্ট্রপক্ষকে আপিলের সমান সুযোগ দেয় অর্থাৎ আসামি পক্ষকে যে সুযোগ দেয়া হয়েছিল সেই সুযোগ রাষ্ট্রপক্ষে কো দিয়ে হয়ে তারা দেয়া হয় এবং তারা আপিল করেছিলেন তো এই আপিলটি গ্রহণযোগ্য হবে কিনা এবং ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল অ্যাক্ট এটা গ্রহণযোগ্য হবে কিনা এরপরে শুনানি শেষ হয় এবং 17 সেপ্টেম্বর কিন্তু কাদের মোল্লাকে সর্বোচ্চ শাস্তি দিয়ে মৃত্যুদণ্ড আদেশ দেন এবং যে রিভিউ আবেদন করা হয়েছিল সেই রিভিউ আবেদনটা কিন্তু এই এই সপ্তাহে এই সপ্তাহে খারিজ করে আজকে গতকাল খারিজ করে দিয়ে কাদের মোল্লা মৃত্যুদণ্ডের আদেশটি বহাল রাখেন এবং আজকে গতকাল রাত 10টা 1 মিনিট কাদের মোল্লা মৃত্যুদণ্ডের রায়টি কার্যকর করা হয় প্রিন্স আপনি তো শুরু থেকে ছিলেন আমরা যেমনটি বলছ
যে রাইট পর্যবেক্ষণ যদি বলি যে ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল থেকে যেখানে বলা হয়েছিল সেখানে কিন্তু কাদের মোল্লাকে আলবদর নেতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে আব্দুল কাদের মোল্লা আলবদর নেতা এটা প্রসিকিউশনে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে এবং এই এই ছিল যে ট্রাইব্যুনাল এবং সুপ্রিম কোর্টের অবজারভেশনগুলো ধন্যবাদ প্রিন্স আপনাকে দর্শক আমাদের সহকর্মী আশেকিন প্রিন্স যিনি শুরু থেকেই অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এবং অ্যাপেলের ডিভিশনে কাদের মোল্লার বিচার প্রক্রিয়া পুরোটি যিনি কাভার করেছেন তা আমরা তার সাথে কথা বলছিলাম এদিকে কাদের মোল্লার ফাঁসির খবরটি বিবিসি আল জাজিরা সিএনএন ডন ও এনডিটিভি সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে উঠে এসেছে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের অনলাইন সংস্করণে দেখা যায় রাত দশটা এক মিনিটে ফাঁসি কার্যকর হওয়ার পরপর শিরোনাম আকারে সংবাদটি প্রকাশ করা হয় বিবিসিতেও মূল শিরোনাম হয় ফাঁসির খবরটি গণমাধ্যম সিএনএনে ফাঁসির নিউজটি ব্রেকিং নিউজ হিসেবে প্রচার করা হয় কাতার ভিত্তিক গণমাধ্যম আল জাজিরার মূল শিরোনামও করা হয়েছে একাত্তরে মানবতা বিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত কাদের মোল্লার ফাঁসির খবরটি এছাড়া পাকিস্তান ভিত্তিক গণমাধ্যম ডন ও ভারতীয় গণমাধ্যম এনডিটিভি গুরুত্বের সাথে খবরটি প্রচার করে এদিকে জামাত নেতা কাদের মোল্লার রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন খারিজ হওয়ার পর রাজশাহী চট্টগ্রাম ও সিলেট সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক তাণ্ডব চালিয়েছে জামাত শিবির কর্মীরা চট্টগ্রামে সংঘর্ষে পুলিশের সহকারী কমিশনার সহ দশ জন আহত হয়েছেন সিলেটে তিনটি ব্যাংকে ভাঙচুর ও পেট্রোল বোমায় বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে আমাদের বিউরো প্রতিবেদক ও জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে দেখুন ডেস্ক রিপোর্ট কাদের মোল্লার ফাঁসির রিভিউ আবেদন খারিজের কথা প্রচারিত হওয়ার পরপরই রাজশাহী রাজারহাতা ও দেবী সিং এলাকায় ছাত্রদল ও শিবির কর্মীরা রাস্তায় নেমে এসে ব্যাপক ভাঙচুর শুরু করে এ সময় পুলিশ বাধা দিতে গেলে দুপক্ষের সংঘর্ষ বেঁধে যায় একই সময় কাজলা ও সোনাদিঘি মোড়ে বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশ বাধা দিলে সেখানেও দুপক্ষে সংঘর্ষ হয় শিবির কর্মীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুড়লে পুলিশও পাল্টা রাবার বুলেট ও টিয়ার্সে নিক্ষেপ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয় এ সময় রাজশাহী কলেজের সামনে থাকা পুলিশের গাড়িতে ভাঙচুর করে শিবির কর্মীরা চট্টগ্রামে রিভিউ আবেদন খারিজের পরপরই নগরীর আন্দারকিল্লা এলাকায় মিছিল থেকে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায় জামায়াত শিবির কর্মীরা এ সময় তারা একটি অ্যাম্বুলেন্স সহ তিনটি গাড়িতে ভাঙচুর করে ও আগুন দেয় পুলিশ তাদের ধাওয়া দিলে সেখানে দুপক্ষের সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায় এ সময় পুলিশের সহকারী কমিশনার সহ আহত হন দশ জন নাটোরের শহরের হাসিমপুর এলাকায় সড়ক অবরোধ সহ ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায় জামায়াত শিবির কর্মীরা এ সময় বাইপাস মোড় সহ প্রধান প্রধান সড়কের পাশের স্থাপনায় ভাঙচুর চালায় তারা সিলেটে বেলা বারোটার দিকে জামায়াত কর্মীরা মোটরসাইকেলে করে বিভিন্ন স্থানে ভাঙচুর চালায় একই সময় রায়নগর এলাকায় বেসিক ব্যাংক রূপালী ব্যাংক ও ঢাকা ব্যাংকের বিভিন্ন শাখায় ভাঙচুর ও পেট্রোল বোমা ছড়ে তারা এতে বেসিক ব্যাংকে আগুন ধরে গেলে অনেক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পুড়ে যায় নোয়াখালীতে দুপুর একটার দিকে রশিদ কলোনির সামনে জেলা আওয়ামী লীগের উপপ্রচার সম্পাদক সামসুদ্দিন জেহানকে রড দিয়ে মারাত্মকভাবে পেটায় শিবির কর্মীরা এছাড়া দুপুর দুইটায় সেনাবাগ এলাকায় ছাত্রলীগ নেতা টুটুলকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে আহত করে তারা এছাড়া বরিশাল কুমিল্লা ও চাঁদপুর সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে জামায়াত শিবিরের কর্মী ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেছে ওয়াহিদা স্বপ্ন সময় সংবাদ যুদ্ধাপরাধীদের বাঁচাতে নাশকতার নতুন পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে জামাত শিবির পাল্টা ব্যবস্থা সরকারের ননস্টিকি প্যারাশুট পেলিফুল লাইট যা চুলকে করে আরও আকর্ষণীয় যে কোনো ধরনের নাশকতা এড়াতে রাজধানীতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে পুলিশ ও র্যাবের অতিরিক্ত সদস্য ছাড়াও মোতায়েন করা হয়েছে বিজেপি সন্ধ্যার পরপর রাজধানীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিজিবি মোতায়েন ছাড়াও বাড়ানো হয়েছে র্যাব পুলিশের নজরদারি এছাড়া বিভিন্ন স্থানে কাজ করছে ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিশেষ টিমও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেন মোহাম্মদ এরশাদকে র্যাবের প্রহরাই সিএমএইচ এ নেওয়া হয়েছে তবে র্যাব জানিয়েছে তাকে অসুস্থ বোধ করায় তাকে সিএমএইচ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তবে রাত সাড়ে এগারোটার দিকে বাড়িধারার প্রেসিডেন্ট পার্কের বাসা থেকে র্যাব ওয়ানের একটি গাড়িতে তাকে তোলা হয় সেখান থেকে সিএমএইচ এ এরশাদকে নেওয়া হয়
দর্শক এই বিষয়ে র‍্যাব এক এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল কিসমত হায়াত সময় সংবাদের পক্ষ থেকে টেলিফোনে তার সাথে কথা বলা হয়েছিল তিনি এই বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন আমাদেরকে এই কথাটা খুব ভুল গেছে আমি ওই একটা ভিডিওতে দেখেছি যে একটা তথ্য দিয়েছে তো আসলে সঠিক তথ্য হচ্ছে যে উনি আসলে আজকে রাত আটটা থেকে নয়টার দিকে হয়তো উনি অসুস্থ ফিল করেছেন ওনার ডায়াবেটিস আছে এবং ওনার পায়ে একটু পানিও আসছে তো যে কারণে ও সিএম স্থিতি চেয়েছেন তো আমরা জানেন যে আজকে কাদের মোল্লার ফাঁসি হওয়ার কারণে ডিপ্লোমেটিক এরিয়ায় আমরা সিকিউরিটিকে এনহ্যান্স করেছি অনেক যোদ্ধার করা হয়েছে তো যে কারণে এবার গাড়ি ছিল এবং ওনার একটু প্রকশন হওয়ার দরকার ছিল উনি সিএমএইচ এ যেতে চেয়েছেন আমাদের সাহায্য সহায়তা চেয়েছেন উনি সিএমএইচ এ গেছেন ওনার জাস্ট চেকআপ করার জন্য আর কি যে ওনার ডায়াবেটিসটা কি পরিমাণে বেড়েছে উনি একটু খারাপ ফিল করছিলেন এই কারণে গিয়েছেন অসুস্থতার কারণে উনি সিএমএইচ এ গেছেন দর্শক আমরা র্যাব ওয়ান এর যে অধিনায়ক যিনি লেফটেন্যান্ট কর্নেল কিসমত হ্যাঁ তার সাথে এরশাদের এরশাদকে নিয়ে যে ঘটনা ঘটেছে তো সে বিষয়ে তিনি বিস্তারিত আমরা টেলিফোনে যে ধারণকৃত অংশ শুনছিলাম তো এই মুহূর্তে সিএমএইচ এলাকায় আছেন আমাদের রিপোর্টার কামরুল ইসলাম আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে কামরুল জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেন মোহাম্মদ এরশাদকে সিএমএইচ এ নেওয়া হয়েছে এমনটি আমরা শুনেছি তো আপনার কাছে কি কি তথ্য আছে মনির রাত সাড়ে এগারোটার দিকে জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ ওনার যে বাসা দশ নম্বর দূতাবাস রোড বাড়িধারা প্রেসিডেন্ট পার্ক সেখান থেকে র্যাবের একটি দল তাকে তার বাসা থেকে নিচে নামিয়ে নিয়ে আসে এবং র্যাবে একের একটি গাড়িতে করে সেখান থেকে রওনা হয় তো র্যাবের পক্ষ থেকে যেটি জানানো হয়েছে তা তিনি অসুস্থ বোধ করায় তাকে সিএমএইচে নিয়ে আসা হয়েছে যেটি এই মুহূর্তে আমি ক্যান্টনমেন্ট ক্যান্টনমেন্ট এলাকার ভিতরে দাঁড়িয়ে আছি এবং আপনারা জানেন যে গণমাধ্যমের চলাচল ক্যান্টনমেন্ট এরিয়ার ভিতরে কিছুটা নিয়ন্ত্রিত সেজন্য সাংবাদিকরা কিন্তু এখানে অপেক্ষা করছেন যে সর্বশেষ খবরটি কি আসে সেটি জানা জানার জন্য যদিও এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি বিষয়টি আসলে কতটুকু গভীর এর বাইরে আমি একটি বিষয় জানিয়ে রাখি যে আগে যেমনটি হয়েছিল জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর এরশাদ হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ তিনি কিন্তু বলেছিলেন যে তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না তো তারপর থেকেই একটি জোর গুঞ্জন ছিল যে এরশাদ আটক হতে পারেন সেই বিষয়টি এখনও পর্যন্ত নিশ্চিত করা যাচ্ছে না তিনি আসলেই তাকে আটক করা হয়েছে কিনা কারণ এই বিষয়টি এখনও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে আমাদেরকেও নিশ্চিত করা হয়নি মনির এতটুকুই ছিল এখানকার সর্বশেষ পরিস্থিতির খবর আমরা পরবর্তী যে কোনো খবর জানা মাত্রই আপনাদেরকে জানিয়ে দেব ধন্যবাদ কামরুল আপনাকে দর্শক ঢাকা সেনানিবাস এলাকার বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কার্যালয়ের ঠিক বিপরীতে সেনানিবাসের যে গেটটি রয়েছে সেখান থেকে আমাদের রিপোর্টার কামরুল হাসান তিনি হুসেন মোহাম্মদ এরশাদকে সিএমএইচ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে র্যাবের প্রহরাই সে বিষয়ে আমাদেরকে বিস্তারিত জানাচ্ছিলেন দর্শক আবারও জানিয়ে দেব কাদের মোল্লার ফাঁসি কার্যকরের খবর একাত্তর গণহত্যার দায়ে ফাঁসি দেয়া হল কাদের মোল্লাকে রাত দশটা এক মিনিটে কেন্দ্রীয় কারাগারে দড়িতে ঝোলানো হয় তাকে মহান মুক্তিযুদ্ধে মানবতা বিরোধী অপরাধের দায়ে এটি প্রথম ফাঁসি দুপুরে কাদের মোল্লার ফাঁসির রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন খারিজ করে দেন আপিল বিভাগ এতে ন্যায় বিচার থেকে কাদের মোল্লা বঞ্চিত হয়েছেন বলে খুব প্রকাশ করেন তার আইনজীবীরা তবে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেছেন এই আদেশের পর ফাঁসি কার্যকর করতে আর কোনো আইনগত বাধা নেই বিকেলে এই আদেশনামা পৌঁছানো হয় কেন্দ্রীয় কারাগারে তারপরেই শুরু হয় ফাঁসি কার্যকর করার প্রক্রিয়া সন্ধ্যার পর পরিবারের সদস্যরা দেখা করেন কাদের মোল্লার সঙ্গে ফাঁসি কার্যকর করার আগে কাদের মোল্লাকে গোসল করিয়ে একজন মাওলানার মাধ্যমে তবা পড়ানো হয় ফাঁসির মঞ্চে নেয়ার আগে কাদের মোল্লার মাথায় পড়ানো হয় কালো রঙের জমটুপি ফাঁসি দেওয়ার সময় ফাঁসির মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র জেল সুপার সহ অন্য কারা কর্মকর্তারা সিভিল সার্জন ও ম্যাজিস্ট্রেট রাত দশটা এক মিনিটে ফাঁসির সব প্রস্তুতির পর প্রধান জল্লাদ শাহজান ভূঁইয়া এই ফাঁসি কার্যকর করেন সব প্রস্তুতি শেষে রাত দশটা এক মিনিটে কার্যকর করা হয় এই ফাঁসি অন্য যুদ্ধাপরাধীদের বাঁচাতে নাশকতার নতুন পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নেমেছে জামায়াত শিবির এই তথ্য দিয়ে ঢাকা মহানগর পুলিশের মুখপাত্র বলছেন তাদের ছক মাথায় রেখে সাজানো হয়েছে রাজধানীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা অন্যদিকে র্যাবের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানিয়েছেন নাশকতা চালাতে ওই সংগঠন দুটি নারী ও শিশুদের মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে নাশকতা ঠেকাতে সারা দেশে র্যাবকে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি ওমর ফারুকের প্রতিবেদন 
ঢাকা মহানগর পুলিশ বলছে সাম্প্রতিক সময়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা কেটে কিংবা গাছের গুড়ি ফেলে অবরোধ তৈরি করতে সক্ষম হলেও রাজধানীতে এমন শক্তি প্রদর্শন করতে পারেনি জামায়াত শিবির আর তাই ঢাকায় যানবাহনে পেট্রোল বোমা মেরে কিংবা আগুন দিয়ে সাধারণ মানুষকে ভয় দেখানোর কৌশল নেয় তারা কৌশল নেয় মনোবল ভেঙে দিতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর ওপর হামলা চালানোর ডিএমপি মুখপাত্র জানালেন মানবতা বিরোধী অপরাধে দণ্ডিতদের সাজা কার্যকর করাকে কেন্দ্র করে জামায়াত শিবির নাশকতার নতুন পরিকল্পনা করেছে এমন তথ্য রয়েছে তাদের হাতে তাদের একটা মানে হার্ট বার্নিং আছে যে তারা দেশের অন্যান্য জায়গায় যেভাবে মানে অবরোধ বা হরতালের নামে যে ধরনের রাস্তা দখল করে দীর্ঘক্ষণ আটকে রাখা যানবাহন ভাঙচুর সেটি ঢাকায় পাচ্ছে না সিকিউরিটি থ্রেটস কি কি রয়েছে কি কি তারা করতে পারে সেই ধরনের একটা ইন্টেলিজেন্স আমাদের কাছে রয়েছে এবং সেই অনুসারেই আমরা আমাদের যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিভিন্ন জায়গায় সেটি আমরা মানে ওইভাবে সাজিয়েছি জামায়াত শিবিরের বর্তমান নাশকতামূলক তৎপরতাকে রাজনৈতিক তৎপরতা না বলে জঙ্গি কর্মকাণ্ড বলা বেশি সঙ্গত বলে মন্তব্য করলেন র্যাবের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানালেন নাশকতা ঠেকাতে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় রয়েছে র্যাব যদি দেখেন সাতক্ষীরার কথা সেখানে তারা ম্যানশিল তৈরি করছে প্রথমে বাচ্চাদের দিচ্ছে তারপরে মহিলাদের দিচ্ছে তার পিছনে কিন্তু এই জামায়াত শিবিরের লোক আমাদের সিকিউরিটি ফোর্সের উপর বিভিন্ন রকম আক্রমণ করছে একইভাবে ঢাকাতেও কিন্তু তাই অনেক জায়গায় কিন্তু ইয়ং এজ বা আন্ডার এজ ছেলেদেরকে দিয়ে এই কাজগুলি করেছে আমরা সারা দেশে র্যাবকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিরাপত্তা আদেশ দিয়ে রেখেছে যাতে করে আমরা যে কোনো জায়গায় তাদেরকে মোকাবেলা করতে পারি র্যাব ও পুলিশ আরও জানায় নাশকতা ঠেকাতে দুই বাহিনীরই পুরো শক্তি নিয়োজিত করা হয়েছে ওমর ফারুক সময় সংবাদ ঢাকা এবার অবরোধের খবর আঠারো দলীয় জোটের ডাকা টানা ছয় দিনের অবরোধের শেষ দিনে লক্ষ্মীপুরে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে বিএনপি কর্মীদের ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে আর এই ঘটনায় কমপক্ষে পাঁচ জন নিহত এবং পঁয়ত্রিশ জন গুলি বিদ্ধ হয়েছে বলে জানিয়েছে বিএনপি লক্ষ্মীপুর জেলা বিএনপির প্রথম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নিজাম উদ্দিন ভূঁয়া জানিয়েছেন সকালে শহরের চকবাজার এলাকায় অবরোধের সমর্থনে মিছিল বের করে বিএনপির নেতাকর্মীরা এ সময় আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বাধা দিলে শুরু হয় সংঘর্ষ এক পর্যায়ে অবরোধকারীরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর চালালে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গুলি চালায় এতে কমপক্ষে পাঁচ জন নিহত এবং ত্রিশ জন আহত হন আহতদের সদর হাসপাতাল ও শহরের বিভিন্ন ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে হতাহতের ঘটনায় বিক্ষুব্ধ অবরোধকারীরা পরে সোনালী ব্যাংক সহ বাজারের বিভিন্ন দোকানপাটে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় এদিকে লক্ষ্মীপুরের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে ঢাকা থেকে হেলিকপ্টারে করে র্যাবের একটি বিশেষ দল সেখানে পৌঁছায় আর একবার জানিয়ে দেবে এখন পর্যন্ত শীর্ষ সংবাদগুলো গণহত্যার দায়ে জামায়াত নেতা কাদের মোল্লার ফাঁসি কার্যকর গণজাগরণ মঞ্চ সহ সারা দেশে আনন্দ উল্লাস ফাঁসি কার্যকরের আগে থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে জামাত শিবিরের সহিংসতা আগুন ভাঙচুর সংঘর্ষ এ রায় কার্যকরের মধ্য দিয়ে একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের আত্মার শান্তি পাবে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে খুন হত্যা ধর্ষণ সহ বহু অপরাধে অভিযুক্ত আলবদর নেতা কাদের মোল্লা এবং রাজধানীর বারিধারার বাসা থেকে র্যাবের প্রহরায় জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এরশাদ সিএমএইচএ এবারে ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবরোধের আগুনে দগ্ধদের নিয়ে একটি প্রতিবেদন এ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন পোড়া মানুষগুলোর হাহাকার থামছে না এখনও প্রতিনিয়তে যেন কড়া নাড়ছে মৃত্যু একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তির করুণ পরিণতিতে দিশাহারা পুরো পরিবার ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা তো আছেই তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দীর্ঘ সময়ের চিকিৎসা ব্যয় মেটানোর চিন্তা ডাক্তাররা বলছেন এখানে চিকিৎসাধীন ত্রিশ জনের কেউই শঙ্কামুক্ত নয় সাদি আফরিনের রিপোর্ট গত আটাশ নভেম্বর অবরোধে শাহবাগের অগ্নিদগ্ধদের একজন রাজধানীর একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্সের ছাত্র রাহাজুল ইসলাম কৃষক বাবার বড় ছেলে রাহাজ নিজের পড়াশোনার খরচ চালাত বেসরকারি একটি কোম্পানিতে চাকরি করে পঁচিশ শতাংশ পুড়ে যাওয়ায় দীর্ঘ দশ দিন আইসিউতে থাকার পর গত বুধবার ডাক্তার ওয়ার্ডে ট্রান্সফার করে তাকে এখন আমার পড়াশোনা চলবে কি না বা আমার জবটা টিকে থাকবে কি না এ সম্পর্কে আমি এখনো অনিশ্চিত কবে যে সুস্থ হব আবার আগের মতো লাইফ নিট করব সেটা আমি নিজেও জানি না 
হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা খরচ দেয়া হলেও অন্যান্য ঔষধগুলো কিনতে হিমশিম খাচ্ছে অসহায় এই পরিবারগুলো এদিকে <laughs> বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত রাজনৈতিক সহিংসতার শিকার তিরিশ জন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন আছেন এর মধ্যে চারজন আছেন আইসিউ তে সাদিয়া আফরিন সময় সংবাদ ঢাকা নেলসন ম্যান্ডেলের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে দেশে ফিরেছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ বৃহস্পতিবার সকাল শ এগারোটায় বাংলাদেশ বিমানের একটি বিশেষ ফ্লাইটে দেশে ফেরেন তিনি এ সময় বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন সরকারের মন্ত্রী মন্ত্রী পরিষদ সচিব তিন বাহিনী প্রধান সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গ স্টেডিয়ামে বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের সাথে ম্যান্ডেলার স্মরণে আয়োজিত শোক সভায় অংশ নেন রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের মানুষের পক্ষ থেকে মহান এই নেতার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ টেলিভিশন টক শোতে সরকারের পক্ষ থেকে নিয়ন্ত্রণ আরোপের অভিযোগ করে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সাংবাদিক ও সুশীল সমাজের কয়েকজন প্রতিনিধি সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনার সভায় বক্তব্য রাখেন তারা এই অবস্থা চলতে থাকলে দেশের গণতন্ত্র মুখ থুবড়ে পড়তে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন তারা বাক স্বাধীনতা যেহেতু গণতন্ত্রের অন্যতম মূল ব্যাপার তো গণতন্ত্রকে যারা ভয় পায় যখন মনে করে যে গণতন্ত্র তাদের বিপক্ষে যাচ্ছে তখন ঐতিহাসিকভাবে আমরা সবসময় দেখেছি যে প্রথম আক্রমণটা আসে বাক স্বাধীনতার উপরে তাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত এই তথ্য পেয়ে তারা সে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তাই তারা তথ্য দিচ্ছে আমরা যারা তথ্য দিচ্ছি আমাদেরকে যদি এই তথ্য দেওয়া থেকে বঞ্চিত করা হয় তাহলে নাগরিকরা তাদেরও মৌলিক অধিকারকে খর্ব করবে যারা খোলা মনের খোলা কথাগুলো পছন্দ করতে পারেন না তারাই কিন্তু বাক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন যখন পতন আসন্ন হয়ে আসে তখনই কিন্তু এই জিনিসগুলো আরম্ভ করা হয় এটা শুধু নার্ভাস নয় এটা সরকারের একটা মনের সংখ্যা এবং ভিতের প্রকার বলে মানুষ টক শো নিয়ন্ত্রণমূলক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে সরকার ভিন্ন মত দমন করার যে প্রচেষ্টাগুলো চালাচ্ছে আমরা তাকে অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক বলে মনে করি আমরা এর তীব্র নিন্দা ও সমালোচনা করছি এবং সরকারকে এ ধরনের পদক্ষেপ থেকে অনতি বিলম্বে বিরত হওয়ার দাবি করছি বিশেষ করে দেশে নির্বাচনকালীন বর্তমান সময়ে নাগরিকদের এই অধিকারের প্রয়োগ দেশের স্বার্থেই আরও বেশি জরুরি হয়ে পড়েছে কাজ বাদ দিয়ে বিক্ষোভে যোগ দেওয়ার ডাক প্রত্যাখ্যান করেছেন থাইল্যান্ডের সরকারি চাকরিজীবীরা সরকার বিরোধী আন্দোলনের নেতা সুতেফ থং সুবান বুধবার এই আহ্বান জানিয়েছিলেন থংসুবানের এই আহ্বানের পর বৃহস্পতিবার প্রথম কর্মদিবসে সরকারের সরকারি অফিস আদালতে কর্মকর্তা কর্মচারীদের স্বাভাবিক উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে এদিকে সরকার বিরোধী বিক্ষোভ ও প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগের দাবির মধ্যে থাইল্যান্ডের উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশ চিয়াং রাই সফর করেছেন ইংলাক সিনাউত্রা বুধবার সেখানে পৌঁছলে সমর্থকরা ইংলাককে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান একই সঙ্গে ইংলাক সরকারকে রক্ষা করতে প্রয়োজনে রাস্তায় নামার হুমকি দেন রেড শার্ট সমর্থকরা বাংলাদেশ জাতীয় ও এ দলের চ্যালেঞ্জ সিরিজ প্রসঙ্গ অধিনায়ক নাসির হোসেনের অলরাউন্ড নৈপুণ্যে সিরিজের দ্বিতীয় টি টোয়েন্টিতে জাতীয় দলকে ছয় উইকেটে হারিয়ে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ এ দল 
মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস হেরে প্রথমে ব্যাট করে 9 উইকেট 167 রান করে জাতীয় দল জবাবে 9 বল ও 6 উইকেট হাতে রেখে জয় নিশ্চিত করে বাংলাদেশ এই দল এই ব্যাচে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু থেকেই বেশ আক্রমণাত্মক খেলতে থাকে জাতীয় দল তবে দলীয় 18 রানে সৌম্য সরকার আউট হলেও মারমুখী ঢঙে এনামুল 18 বলে 39 রান করে সাত করে ফেরেন আর অন্য প্রান্তে রানের চাকা সচল রেখে ব্যক্তিগত 36 রানে মুশফিক আউট হন শেষটায় মাহমুদ উল্লাহ 38 রানের উপর ভর করে 9 উইকেটে 167 রানের পুঁজি পায় জাতীয় দল জবাবে দলে 29 রানে 2 উইকেট হারিয়ে কিছুটা চাপে পড়ে এই দল এরপর মিঠুন আলী 37 ও মুমিনুল 24 রানে আউট হলে দলের হাল ধরেন অধিনায়ক নাসির হোসেন তার 31 বলে 62 রানের ইনিংসে ম্যাচ জয়ের সাথে সিরিজ অনিশ্চিত হয়ে যায় এই দলে মথুরাতে সময় এই পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরো একবার গণহত্যার দায়ে জামায়াত নেতা কাদের মোল্লার फांसी কার্যকর গণজাগরণ মঞ্চ সহ সারা দেশে আনন্দ উল্লাস फांसी কার্যকরের আগে থেকে এই দেশের বিভিন্ন স্থানে জামাত শিবিরের সহিংসতা আগুন ভাঙচুর সংঘর্ষ এরাই কার্যকরের মধ্য দিয়ে 71 এর মুক্তি যুদ্ধে শহীদদের আত্মা শান্তি পাবে মুক্তি যুদ্ধে সংগঠকদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া 71 এর মহান মুক্তি যুদ্ধে খুন হত্যা ধর্ষণ সহ বহু অপরাধে অভিযুক্ত আলবদর নেতা কাদের মোল্লা এবং রাজধানীর বারিধারার বাসা থেকে র‍্যাবের প্রহরায় জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এরশাদ সিএমএইচ এই ছিল আমাদের মথুরাতের সময় যে কোনো জায়গা থেকে যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি সঙ্গে থাকুন সময়